ഗാഡ്കിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുള്ള ചരിത്രമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഥ മാറി മറിയുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളുന്ന സമീപനമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗാഡ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ പിന്തുണച്ച് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്താണ് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർത്തിരുന്നത് തന്റെ നിലപാട് ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മലയോരത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ ഓർത്താണ് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർത്തിരുന്നത് തന്റെ നിലപാട് ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഭൂമാഫികൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാവൃത്തി പോലും വായിക്കാതെയാണ് പലരും ഗാഡ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർക്കുന്നത് ഗാഡ്കിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും രോഷാകുലരായി തുള്ളുന്നത് കാണാം അത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ഗാന്ധിയനാണ് ഏതെങ്കിലും ജനതയോട് ശത്രുതയോ വിദ്വേഷമോ ഉള്ള ആളല്ല വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അതിലെ മിക്ക ശുപാർശകളും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കാണണം കേരളീയ പൊതുസമൂഹം അത് കാര്യമായി ഉള്ളു തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഗാഡ്ഗൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ഗാഡ്ഗൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാരുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള നൂറ്റി കമ്മിറ്റികളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ യു സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുശബ്ദമായിരുന്നു അത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുന്നതിലും പഠനം നടത്തുന്നതിലും വിരോധമില്ല ഉരുൾപൊട്ടൽ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെയും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെയും പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് തെക്ക് കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്ക് അവധി തീരം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഇതിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ആറു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുടെ ആവാസ സ്ഥലമാണിത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് സമ്പന്നമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അതിൽ തന്നെ അപൂർവമായ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൊന്ന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത്രയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ രൂപീകരണം നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മെഡാഗാസ്കർ ദ്വീപ് വേർതിരിഞ്ഞാണ് തുടക്കം തുടർന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചിമതീരത്തിന് സമാന്തരമായി ഉയർന്നു വന്ന മലനിരകളാണ് പശ്ചിമഘട്ടമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത